We're ready. So, saludos a todos. Eh, muy buenas tardes eh, desde San Juan de Puerto Rico. Y acá el doctor Yves Van der Werf desde Holanda, con ustedes también vía, vía la webcam, ahí saludándolos. Acá en Puerto Rico son las 3 de la tarde y allá en Holanda son las 9 de la noche. La, la, ahí la diferencia es bastante grande con respecto a de, de aquí a allá y todos los países alrededor. Colombia, Atlanta, Argentina, México, estamos todos listos y ready para, para ir trabajando. Así que, eh, sin más preámbulos, ya estamos este, listos para esto. El doctor Yves va a empezar a hablar con respecto al tema. Él me va a dar un cue para yo hacer la, entonces la, la pequeña eh, eh, traducción con respecto a, a lo que es. Si tienen alguna duda, nos pueden escribir y estamos pendientes también, a, también para todo eso. Así que un placer estar con todos ustedes. Agradecido de tenerlos aquí en, en, este, en este webinar. Como ven, son muy pocas compañías los que hacen este tipo de cosas para ustedes. Traen a Yves Van Der Werp desde Holanda a esta hora. Así que, Yves, we're really glad to have you here with us. Uh, Thank we, you. Are, we already have a bunch of guys there waiting for us. So we're ready. So whenever you, you like, you should start. I'll be awesome. your official translator. Thank you very much, Edgar. And thanks everybody for, uh, for being on board. Uh, they're still dropping in. Um, we're over 30 now. And I even hear you say uh, some people from Argentina, which I think is great, you know, with the match going on. I'm sure they have two screens at the same time. Uh, I hope this one is going to be the more interesting one, but uh, we'll see as we, uh, we go along. Um, yeah, and uh, well, you know, um, my first lecture in South America was in Argentina last year and I really enjoyed that and uh, I really enjoyed being with my friends in, in, uh, in South America and um, boy uh, I hope we're gonna have uh, much more fun in the uh, in the near future uh, together um, many of you who have been speaking I have seen me speak in the past maybe in Argentina or maybe uh, the Global Specialty Lens Meeting in Las Vegas or somewhere else, I typically talk a lot about scleral lenses and rigid lenses and corneal topography and everything. And some people are even surprised when um, when they hear me talk about, uh, about soft lenses. But actually, soft lenses truly is a, uh, a passion of mine, probably one of the biggest uh, passions. Are we doing a selfie, Edgar? I can see yeah. you. <laughs> Facebook Live for our friends here all over the world. Okay, so let me stop the introduction there, uh, um, Edgar, but please tell everybody that I'm happy to see them and that soft lens fitting is actually my true passion at the very moment. El doctor Ibn nos dice que eh, gracias por estar todos ustedes con nosotros y que la pasión, eh, como ustedes ya conocen, es eh, trabajar con las adaptaciones de lentes de contacto. ¿Sí? Yeah, so what we will be talking about is trying to understand soft lens fitting, because what are we actually doing when we put that lens on the eye? Unfortunately, as opposed to rigid lenses and scleral lenses, we basically have no clue what we're doing, and I'm trying to change that here tonight. La idea que tenemos es, eh, y que hemos visto a través del tiempo, es que cuando ponemos un lente de contacto blando eh, encima de esa córnea, que es el tejido que queremos adaptar, pues realmente, a diferencia de con un lente escleral, pues no estamos sabiendo, no sabemos exactamente qué es lo que está pasando y cómo se está comportando. Y esa es la discusión que queremos llevar durante el día de hoy, y eso es lo que, la, la preocupación que queremos hacerle a ustedes entender. ¿Sí? And without being trying to be too over dramatic, but you know, well, we are talking to South America here, so let's let's add a little drama. But it is a little bit about the future of our profession as contact lens fitters, because um, if we don't fit the lens, where do we uh, base our fitting fees, for instance, on? La importancia de la adaptación a, a nivel de, y especialmente en este caso de Latinoamérica, es qué hacemos con la adaptación, cómo basamos nuestros servicios. Eh, como el doctor Ives nos dice, si no trabajamos una adaptación adecuada, cómo vamos a trabajar entonces nuestro, nuestro, los, los cobros por nuestros servicios. Y de ahí la importancia de hacer buenas adaptaciones. ¿Sí? All right, so a um, couple of disclosures. I've lectured for all of these companies in the past, none in particular. I'm on nobody's payroll. Uh, having said that, I do get an educational grant from Contamac. They sponsor me for generic 
specialty lens uh, education around the world, and this is part of that. Estos son las, la, la, los disclosures o, o las divulgaciones eh, de compañías con las cuales IF ha trabajado anteriormente en su vida. So, if we look at the overview of lenses that we fit, this is from 30 countries around the world, and that includes Argentina, that includes many, many countries in South America. Um, we see that from the late 90s to now, um, a lot of things have changed. One of them is, well, we're, oh, I'm sorry, we're certainly not increasing the amount of rigid lenses. So the bulk of the lenses that we fit is soft lenses. Within the soft lenses, we see a change, of course, from conventional materials to silicon hydrogels. Como ven esta tabla que está aquí, una tabla de corte del 97 al 2017, lo que nos está dejando ver es básicamente cómo está el segmento los lentes de contacto eh, y como pueden ver está bastante estable no, no hay unos cambios grandes en, en que haya subido o haya bajado la cantidad de lentes que se están trabajando obviamente como pueden ver en la parte inferior roja que es los lentes rígidos esto se ha, a través del tiempo se ha mantenido bastante estable sí es verdad que nos que mantenemos las cantidades pero no subimos dramáticamente so but the conclusion is that the bulk of the lenses more than 90% of the lenses that we fit are soft lenses y la conclusión, obviamente, como pueden ver de esa tabla, es que el 90% de las adaptaciones que hacemos son con lentes de contacto blandas. But when we say we're fitting soft lenses, are we actually fitting them? If you look at some of the developments that we see around the world, we see that the internet is starting to play a more prominent role. La importancia es, cuando hablamos de adaptaciones de lentes de contacto, ¿Realmente estamos adaptando lentes de contacto? Hemos visto a través del tiempo cómo el Internet eh, se está convirtiendo cada vez en una herramienta más para hacer llegar lentes de contacto a nuestros pacientes en vez de nosotros como proveedores de servicios de salud. So, for instance, I'll give you one example. This is simplecontacts.com. It's a website in the U.S. Uh, where you can go on, you submit your prescription, you do an online vision test, and maybe you can see it here in the commentary. For 10 bucks, for $10, you can get um, your eye exam done, and they'll send you a pair of lenses. Como ejemplo, y, no, y nosotros lo decimos para dañarle el día, pero pueden ver, esta compañía se llama Simple Contacts, es una compañía con base en los Estados Unidos, y a través de, una, de un aparato digital como un, como un iPad o como un, eh, como un teléfono este, inteligente, un smartphone, se puede hacer un examen de lente de contacto, y por 10 dólares, como él marcó hace un momentito ahí, ustedes pueden tener una receta de lentes de contacto. Así que imagínense eh, hacia dónde va la industria. So Soft lens fitting as a science and as a skill, as an art, has been downplayed over the last two decades or so since the introduction of disposable soft lenses. O sea que la ciencia eh, y el arte de adaptar lentes de contacto blandas ha sido básicamente disminuida. Eh, es, es esa ciencia de ese arte o por las últimas dos décadas de, de los últimos años. O sea, que desde que salieron los lentes descartables, los lentes descartables esa ciencia y ese arte cada vez es, es menos por parte de nosotros y hay pues, compañías como esta pues, los están trabajando ahora y hacen llegar a esos pacientes lentes de contacto o examinaciones. Very good, Edgar, uh, from what I understand of it. But um, so the idea is what are we doing different than just buying things on the internet and putting it on the eyes? Because it let's be fair. We got to be fair. We got to look each other in the eye and say, all right, so how do we fit soft lenses? We basically grab something off the rack, put it on the eye and see if it works. So in essence, we're no better than fitting rooms, as you can see in this slide. Y para, para ser justos con, con todo lo que está pasando, ¿verdad? Porque a veces nos quejamos de este tipo de compañías. Ahora, la pregunta es, ¿estamos nosotros realmente adaptando pacientes de lentes de contacto? ¿O simplemente agarramos el primer lente de contacto que tengamos a la mano, lo ponemos, lo ponemos eh, en esa córnea y de, y de ahí se hace la venta? O sea, ¿estamos siendo realmente adaptadores o no lo estamos siendo? Esa es la pregunta crítica que debemos hacernos. 
Because like I said, we take central keratometry measures and we try to find the lens that's close to that, but that doesn't make sense. The central keratometry values of a cornea have no relationship with how a soft lens behaves or moves on the eye. ¿Qué hacemos? Usualmente pues, tomamos la keratometría, con esa keratometría escogemos un lente para adaptar en esa córnea y eso es todo lo que hacemos. Ahora la pregunta es, ¿realmente la keratometría es un buen indicador de la relación lente córnea? Pues hoy día sabemos que no lo es y es parte de lo que vamos a discutir durante el día de hoy. La keratometría no es un buen indicador para hacer una adaptación de lentes de contacto. So we got to come up with something better than base curve. So that's why I crossed it off. We were going to look for scenarios better than fitting based on central keratometry and base curves here tonight. La idea es entonces de que la autometría nos lleva una base curva, pero la base curva debemos tacharla. Debemos sacar la base curva como un indicador para hacer adaptaciones. Y la idea es esta noche, crear o esta tarde, crear escenarios donde cuáles no utilicemos la base curva para hacer adaptaciones. Entramos al siglo XXI. Because currently, right now, we're trying to find eyes that best fit to the lenses that we have. Hoy día lo que estamos haciendo es, en vez de adaptar lentes de contacto a ojos, lo que estamos haciendo es tomando estos ojos que tenemos y encajonarlos de alguna manera a los lentes que tenemos en, en el mercado. O sea que estamos yendo al revés. En vez de adaptar lentes, estamos simple y sencillamente poniéndole lentes eh, que ya están preformados a esos ojos que tenemos en el mercado. And our goal is to turn it around, to measure the eye, the shape of the eye, and find the best possible lens, including a soft lens, to, to respect the shape of that eye. Y la idea es que al final del día lo que hagamos es, o la manera correcta de hacer las cosas, debería ser que midamos el ojo eh, perfectamente y con esas medidas diseñar entonces un lente de contacto que era una relación lente córnea ideal para ese ojo o, o, o ese paciente en particular. So, we have seen so many studies over the last decade or so looking at dropout rates. So, we have um, as many lens wearers coming into our offices as we're losing them. So, the total number of lens wearers in the Western world is not increasing. We see that it has been stable. And that is because so many people drop out of soft lens wear. And the question is why? La pregunta es, hemos visto muchos estudios que hablan de la, el abandono de la categoría de lentes de contacto. Hay mucha gente que entra en la categoría, pero hay mucha gente que salen también. Y entonces la preocupación que tenemos es, ¿por qué? ¿Qué es lo que está sucediendo que la categoría se mantiene y no sube? ¿Por qué hay tanta gente que abandona la categoría? Y es una de las cosas que queremos entonces enfatizar a lo que queremos hacer. Tenemos que verificar por qué esta gente abandona la categoría. A recent study by Anne Sully in the United Kingdom found that um, the dropout rate was about 25%. So 74% of patients stayed in the lenses, but 25% dropped out of lens wear. And that is most studies that we see on dropouts give a number of about that. And most of them discontinue lens wear within the first couple of months. Un estudio hecho en Inglaterra eh, recientemente reveló que de las pacientes que se adaptaban, un 74% se mantenían en la categoría, sin embargo, un 25% se eh, salían de la categoría o se convertían en gente que, 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 que abandonan la, la categoría de lentes de contacto. Inclusive hay muchos estudios que reflejan esto similar. La, la, importan la importancia de eso es qué está pasando con esos pacientes que los estamos perdiendo y no se mantienen en la categoría. And again, why is that? We have better materials than we've ever had. We have conventional materials, we have silicon hydrogels, and we have the best replacement up to daily disposables. La, la pregunta es, ¿y por qué sigue sucediendo esto? Hoy día tenemos básicamente hidrogel de silicona, lentes mejores en hidrogeles, tenemos descartables diarios. Cuando pensamos que todo lo que hemos hecho en, los últimos, en, el último, en las últimas una o dos décadas para mejorar y que los pacientes se mantuvieran en la categoría, ¿por qué todavía siguen abandonando esta categoría? ¿Qué es lo que está sucediendo? Tenemos mejores materiales, tenemos mejores productos, sin embargo, siempre tenemos el abandono. ¿Qué está sucediendo? Sí. So, Eric Pappas even looked at look, replacing the lens twice daily, so in the middle of the day, to see if that adds any comfort, and it doesn't. So we have the best lenses, but we still have dropouts. And I'm going to ask the question again, why is that? 
la pregunta es, el doctor Eric Papas hizo un estudio y cambiaba durante el mismo día, descartar la diaria una o dos veces, para ver si entonces eso mejoraba la comodidad, pero ni siquiera eso mejoró la comodidad, el cambiar de, de, de contacto, de, descartar la diaria. Entonces la pregunta, volvemos a lo mismo, ¿qué está sucediendo que seguimos perdiendo pacientes eh, de lentes de contacto. ¿Por qué esos pacientes se están yendo a la categoría? Aunque tenemos los mejores productos en las últimas dos décadas. Well, to look at dropouts, it's a complex um, uh, topic. And uh, Fiona Stapleton looked at the lit. Uh, if you look at the literature, this is one of the best papers you'll ever see. It was published recently. It was part of the tear film and dry eye uh, workshop and it looked at all the factors including um, uh, uh, discomfort and dropouts and one of these factors, many of these we have no control over but the one thing we have control over as eye care practitioners is the lens fit. Es interesante, eh, tenemos un estudio que hizo TIFOS, el estudio de, de Contact Lens Discomfort, de inconfort con lentes de contacto. Eh, hay un hay, eh, Estudiar el confort no es fácil, ¿verdad? Es algo multifactorial. La idea es, este estudio lo que quiere es llevar, llevar un consenso de por qué razones perdemos lentes de contacto, independientemente de que tengamos los mejores materiales y los mejores lentes de contacto en las últimas dos décadas, ¿verdad? La idea es, ¿qué podemos hacer nosotros? O de qué, ¿Dónde tenemos el control y dónde no lo tenemos? Y eso lo vamos a discutir también. Okay, so let's take a look at the lens fit. Also from an educational standpoint, point I'm, I'm 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 a teacher um you really have to understand what you do and a, a famous quote by mark twain says if you it ain't what you don't know that gets you into trouble it's what you think is true or you know for sure it's true um that will get you into trouble that just isn't so eh, eh, utilizamos algo de mark twain que que el 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 miren el comentario dice no es lo que tú no sabes, lo que te hace eh, meterte en algún tipo de problema, es lo que tú crees que sabes, pero realmente no es, no es cierto. O sea, que a veces nos complicamos la vida, eh, pensamos de que, de que tenemos todo, toda la, la, la información correcta y que somos uno, unos duchos en todo lo que trabajamos, pero realmente no lo es. Y ahí es que viene el problema, cuando nos creemos que sabemos todo lo que estamos haciendo y, y no lo estamos haciendo de la manera correcta. So let's see if we can uh, change that around uh, tonight. And uh, we're going to start by looking at uh, keratometry. If we look back, maybe on today, maybe it's an historic day, maybe Argentina wins by 10-0, I don't know. We'll remember this day, but we'll look on this day and back and we'll see that the way we were fitting soft lenses back in 2018 is a bit of a fairy tale. Mire, vamos a ver este, bueno, pensando, pensando pues quizás hace un, un, un día especial, ¿verdad? Quizás Argentina hoy, hoy del palo, como nos decimos, y, 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 y ganen. Aparte de eso, tenemos que, eh, tener, tenemos que ver cómo estamos adaptando lentes de contacto, el arte de adaptar lentes de contacto blando, qué es lo que estamos haciendo. En el caso de la creatometría, estamos haciendo lo mismo que hacíamos 20, 25, 30 años atrás. Debemos repasarlo hoy. What we know from the literature, even from the textbook, is that as this reading says here in English, there's no relationship or a very poor indication of keratometry version soft lens fit. So we got to forget about that, as I said earlier. Es importante. La literatura nos dice, y esto es, esto es demasiado importante que lo entendamos, de que hay muy poca relación entre la keratometría y una buena adaptación de lentes blandas. Irónicamente, lo que llevamos haciendo por los últimos 30 o 40 años, pero la literatura nos dice, y lo, y lo, y lo, y lo enfatizamos, de que la, esto es un, muy, un poder indicador de cómo adaptar un lente de contacto blanda. Y ya lo sabemos hoy día, pero lo seguimos haciendo. So let's not waste any more time on that, but let's look at how can we do things better. No perdamos el tiempo más con gratometría, con, con cómo podemos hacer algo mejor, qué debemos hacer. Let's take a look at this suggestion, what this textbook says, by looking at the sagittal height or sagittal depth of a lens. Vamos a ver cómo la relación de altura sagital o profundidad sagital trabaja o nos ayuda con respecto a la adaptación de lentes de contacto blanda. So, a couple of rules I want to share with you um, is about sagittal height, one is the diameter and one is the base curve. If you change the base curve of a lens, a soft lens in our case, 
and you keep the diameter the same, then you are changing the sagittal height of the lens. So if you go steeper, shorter base curve or BOZR in English, um, then your sagittal height is higher. For a flatter lens, the sagittal height is lower. Importante analizar primero que nada el concepto de altura sagital y cómo se relaciona con respecto a la curva base y cómo se relaciona con respecto al diámetro. Sabemos que si aumentamos diámetro manteniendo la curva base estable, la altura sagital va a aumentar. O si aumentamos la curva base manteniendo el diámetro, la altura sagital va a aumentar también. Y viceversa, si disminuimos diámetro o, de, o aplanamos la curva base, la altura sagital va a disminuir. Y eso esto tenemos que tenerlo bien, bien es un concepto bien importante a la hora de adaptar lentes de contacto blandas por altura sagital. Now, what happens if you go from an 8.3 to an 8.7 lens? You're changing the sagittal height. By how much? Well, if you go from an 8.3 to an 8.7, you're changing that by about 300 microns. And an 8.7, as it is a flatter base curve, will give you a lower sagittal height by 300 microns. ¿Qué hacemos cuando cambiamos de curva a base 8.3 a 8.7? Sabemos que estamos viendo, obviamente manteniendo el diámetro estable. Sabemos que de 8.3 a 8.7 el lente es más plano, se está poniendo más plano. ¿Cuál es la diferencia en términos de, de micrones? Pues sería 300 micras de diferencia, obviamente de 8.3 a 8.7 más plana, 300 micras aproximadamente. Now, Micron is sort of a new term. We haven't been working with that very much so far. So let's take a quick look at that. A micron is one thousand of a millimeter. So 500 microns is about half a millimeter and 500 microns is about the thickness of the cornea. Importante, eh, para ir cambiando el chip, ¿verdad? que es lo que quería eh, if, inicialmente. No hablamos mucho, hablamos mucho de base curva, pero ahora estamos hablando de micra o de micrones, ¿verdad? Cuando hablamos de una micra, es una millonésima parte de un metro, ¿verdad? Y si hablamos de 500 micras, estamos hablando básicamente de 0.5 milímetros. Y lo, y lo especificamos de esta manera para que tengan idea con los tamaños que estamos trabajando. 500 micras, ¿verdad? Básicamente sería la, la mitad de un milímetro. Oh, sorry about that. Um, so the other rule, the second rule I want to talk to you about this diameter, like I said. Now, the bigger you go, the higher your sagittal height will be if you keep the base curve the same. And the opposite, of course, if your diameter is smaller and you keep, keep the same base curve, your sagittal height will be lower. Eh, para recapitular, también el efecto del diámetro en ter, eh, de un lente de contacto en términos de la altura sagital. Si mantenemos la, eh, la curva base estable o el radio de curvatura estable y aumentamos el diámetro, va a aumentar la altura sagital. Si disminuimos el diámetro, disminuye la altura sagital eh, y ya había, esto lo mencionamos anteriormente ya. Now, what happens if I go from a 14 to a 15 millimeter lens? Um, look at these numbers. These really go up so the change in diameter in one millimeter can have a change up to 900 microns depending on the curve which is way more than we see in our um in our uh, base curve change from 83 to 87 para que tengan idea, el, el promedio en un ser humano, una córnea tiene 540 micras, ¿verdad? Eso, eso es lo que llamamos el promedio de un ser humano. Ahora, miren este ejemplo. Si hablamos de 14, manteniendo una curva base de 8.3, si aumentamos de 14.0 a 15.0, ese aumento en diámetro equivaldría entre 700 a 900 micras. O sea, con una cantidad significativa eh, de altura sagital que pudiéramos, que pudiéramos proveerle en ese caso a esa adaptación, nada más porque me de 14 a 15. Ok, so, um, with that knowledge, let's take a look at the literature and let's see where, especially with the study from Gray and Young, what the relationship is between base curve, diameter and lens fit. Ya con esta información y, a, y haciendo básicamente y viendo la literatura que existente, pues debemos analizar cuál es la relación entre el diámetro, la curva base y la adaptación en lentes de contacto blanda, que es lo que mayormente vamos a discutir esta noche. 
what is really important is that we as ICAP practitioners understand that both base curve and diameter are surrogate measures, I hope you can uh, translate it, uh, Edgar, um, um, for sagittal height. In other words, the base curve and the diameter, they determine sagittal height changes. What that means is that, it, well, maybe, maybe try to explain that first. Importante. ¿Qué queremos decir? Queremos decir que tanto la curva base como el diámetro son medidas las cuales llevan a cambio, y él, 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 él usa la palabra surrogate, como surrogado, ¿verdad? Que llevan cambios a una altura sagital. O sea que al final del día, ¿qué es lo importante? Lo importante es que cualquier cambio en curva base de diámetro resulta en un cambio de alturas, en, en alturas sagitales. Y de ahí la importancia, o de ahí que el parámetro importante realmente no sea curvatura y diámetro, sino que el parámetro importante es altura sagital. ¿Por qué? Porque tantos cambios en curva base como diámetro, lo que te lleva a cambio es altura sagital. So what, what that means, in summary, is that if we choose a flatter base curve, we're not changing the fit of the lens by going flatter, we're changing the fit by choosing a sagittal height that is different. So we got to understand that the changes that we make to the lens, it's not about the base curve and the diameter as such, it is what they do to this overall sagittal height of the lens. Y esto es bien interesante y, y es, es, es un punto neurálgico lo que Yves quiere explicarle a ustedes. Cuando uno cambia una curva base a más plana, el, lo importante de ponerlo más plano no es que el lente se, literalmente se va a poner más plano. Lo importante es que al, poner, al tú hacer una curva base más plana, la altura sagital baja. O sea que al final del día, la importancia de ponerlo más plano no es porque tú realmente pongas el lente más plano, sino que cambias la altura sagital a más bajo y cambias la relación lente a córnea. Por eso es que se habla de que tanto curva base como diámetro son unos parámetros que al final del día están amarrados a producir cambios en sagita. O sea, no es porque yo lo quiero poner más plano y, y, y por eso el lente se puso más plano y mejoró, sino porque al yo poner más plano, la sagita bajo. Y al final del día, la importancia es la sagita, no es tanto el más plano, más curvo. Okay, so in summary for this first part, um, well, this is an English joke, very hard to, exp uh, to translate, but curvature is kind of bent, meaning curvatures are not very useful. They are a symbolic value only. We should not look at the number on the package as being a true value. Es como, una, es como un chiste en inglés, ¿verdad? Lo que quiere decir es que las, las curvaturas están eh, básicamente torcidas, ¿verdad? Lo que, quiere, lo que él quiere decir con esto es que la curva, cuando hablamos de curvatura como tal, realmente no, lo importante no es, que, no es que sea más curvo o más plano, sino que lo importante es los cambios en altura sagital. ¿Qué significa esto? Que los cambios en curvatura realmente nos dan mucha información con respecto a, a, a lo que está sucediendo. Ahora, obviamente, la parte importante es, y, y el resumen que queremos que tengamos es que esos cambios tanto en curvatura como en diámetro nos llevan a cambios en altura sagital, que es, una, que es como si se explica la relación lenta con la lente blanda y también el lente duro. So, um... Yeah, like I said, lens fit is certainly not defined by the single number on the box. It is actually questionable if an 8.6 lens actually has an 8.6 curve. Like I said, we got to see it as a symbolic value. Of course, within the same lens, an 8.6 will be flatter than an 8.3, but that is only within the very lens, same lens design and the very same brand manufacturer. Interesante, y, y para que ustedes vean por qué la curva base, pues realmente no, 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 tiene, no, tiene una, no es un parámetro este específico. Eh, obviamente, si tenemos en una misma marca una curva base 8.6 y 8.3, pues yo pudiera decir que la curva base 8.3 va a ser más plana y que la altura sagital va a ser más baja. Pero para que ustedes tengan idea, cuando hablamos de, de una curva base 8.6, por ejemplo, en diferentes marcas, no estamos hablando exactamente de la misma sagita o, o, o la misma relación. Inclusive, en diferentes marcas, usted puede tomar curva base 8.6 y de esa sagita que es producida en ese caso, en ese lente, puede ser diferente a uno con respecto a otra. Por eso es que decimos que la curva base no es un número finito, sino que es un número representativo de algo para explicar más o menos lo que está sucediendo, pero no es una explicación este, perfecta de la relación lenta-córnea. Es, es más que todo 
un, un número que significa una eh, eh, más que todo simbólico, ¿verdad? No es específico como lo sería una cantidad de micras en, en, un, en un paciente. Ok, so it's pretty obvious. Um, if you forget everything I said, this uh, first part, but the bottom line is we need better tools to fit soft lenses. Es muy obvio. Eh, la, al, al cerrar este pequeño, esta pequeña primera parte de la charla, lo que queremos decirle es que hacen falta muchas mejores herramientas para poder medir eh, una adaptación y para poder hacerlo en nuestros pacientes. Es obvio, como ustedes han visto, o como queremos llevar el mensaje, de que la curva base no es un buen indicador para hacer una buena adaptación. Por 20 razones, que, y explicamos varias de las que están aquí, ¿verdad? La, la importancia es que hay otras herramientas tenemos que describan mejor una adaptación. Now, the good news is we have new technology that can help us better understand the shape of the eye and the shape of the lens. La, la, la buena nueva es que tenemos hoy día disponible, obviamente, tecnología que nos ayuda a básicamente poder mejor eh, esa, ese ojo y esos lentes de contacto, ¿verdad? Y, y vamos a discutirlo un poco más eh, en detalle. So let's see if we can x-ray soft lens fitting by first looking at the shape of the eye in ocular sag, so the sagittal height of the ocular surface. Pero vamos a ver si podemos hacer una radiografía de adaptaciones de lentes de contacto y la manera que vamos a hacerlo es trabajando con la sagita ocular. Lo que vamos a medir realmente es cuánto es la sagita de ese tejido, en este caso un ojo, ¿verdad? Para poder hacer una adaptación. So let's forget about keratometry. I'm sorry, but we have to move on and there's better instruments that can help us to analyze the ocular surface. Importante, olvidémonos de la queratometría. Hay muchos mejores instrumentos para poder medir y hacer adaptaciones y eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a entrar entonces a lo que es otras herramientas que no son queratometría. We don't have the time right now to go through all of them, so I'm going to skip to the latest technology in this arena. No tenemos tiempo para discutirlo a todos, pero vamos a brincar y vamos a entrar a la última tecnología disponible que tenemos. But we're going to say cheers. All chap keratometry, we had a jolly good time, as the British say, but we got to move on from radius to height and to elevation and say it all height. Y la meta es que le digamos a radio curvatura bye bye, ya no, ya, no, ya no nos hacen falta, vamos ahora a cambiar altura sagital y mapas de elevaciones. Lo que queremos trabajar con elevación y altura sagital, radio curvatura no nos explica nada, vamos a cambiar el chip, vamos a entrar al siglo XXI. From studies at Pacific University, we've learned a couple of things about the, uh, the shape of the eye. Estudios que hicieron en Pacific nos dan un poquito más de idea de cómo es la forma del ojo. But, and, and the, the, the purpose of that was to better fit scleral lenses, but we can use that uh, knowledge and instrument now to better fit soft lenses as well. La idea es que se hizo esta para adaptar mejor lentes de contacto esclerales, pero esa misma información que obtuvimos nos ayuda a adaptar de una manera más adecuada lentes de contacto blandas también. One thing we found is that the transition from the cornea to sclera is not a, um, a, a, a real transition, it's actually more of a straight line or a tangent. Una cosa que encontramos cuando se hicieron los estudios con respecto a la forma del ojo es que la transición de córnea a esclera realmente no, no, es, no es una forma que se haya cóncava o convexa, sino que es más una tangente. Esto no lo conocíamos eh, hasta, hasta, lo habíamos estudiado, pero no lo conocíamos, lo, no lo entendíamos hasta hace poco con los estudios que tenemos ahora, con las máquinas que tenemos ahora. I'll, I'll explain later why, why this is important. Vamos a explicar más adelante por qué es importante. Um, but what we've What we also can do with this instrument is, like I said, measure the sagittal height over a certain diameter of the entire ocular surface. Lo que podemos hacer con estos instrumentos, con un OCT, obviamente, es medir la altura sagital a una cuerda o a una, o a una cantidad específica, por ejemplo, 15, 14 milímetros, y obtener cuál es la altura eh, eh, a esa, en esa área con un, de un ojo o un tejido o un, o un globo ocular en particular. We typically measure it over 15 millimeters, and the reason is that most lenses are 14.2 or 14.5, and 0.2 or 0.3 movement. So roughly, we're looking at 15 millimeter as our workbench. 
La razón por la cual medimos a una cuerda de 15 milímetros es porque, si ustedes pueden haberse dado cuenta, la inmensa mayoría de ventas de contacto que tenemos en el mercado corren básicamente a 15 milímetros, ¿verdad? Eh, 14.5, 14.8, 15.0, 15.2. 15, y por esa razón es que se usa 15, es, es el estándar, porque, y, porque obviamente la HBI del, del ser humano es 11.8, si le sumamos la otra cantidad, pues nos lleva casi básicamente a esa área. 15 es el estándar que utilizamos para medir este, la cuerda en altura sagital. And like I said, so with these new instruments, an S-Map from the US or the Eaglet Eye from the Netherlands here, I have no strings attached, but these are just nice instruments that can measure over the limbers over 15 millimeters instead of just the central cornea. Ahora con instrumentos como estos, los famosos perfilómetros, como el Eaglet Eye de Holanda y el SMAP 3D de los Estados Unidos, podemos medir básicamente a una cuerda de 15 milímetros la superficie, no, no son solo de la córnea, sino de la esclera, de la esclera y, y la conjuntiva que está sobre esa esclera. And even the Pentacam now has an upgrade where you can measure the angle, as I showed you, but also the overall sagittal height um, over 15 millimeters, as you can see right here. Y también, inclusive, el Pentacam nuevo, el HD, el último que salió, tiene una programación que te permite también medir la cuerda hasta 15 milímetros, medir por encima del ángulo corneo escleral, sin problema ninguno. Así es para que ustedes vean, la, la, la instrumentación está llegando a poder medir toda esa área. Well, it's interesting if you look at um, using that instrument, all of these instruments, to measure that ocular sagittal height over 15 millimeters, um, that the average of all these studies from around the world with all these different instruments show that the average is really very similar in all these studies. Es interesante, eh, cuando podemos, vemos los estudios, eh, en, la, en la columna de la mano izquierda están los estudios, está el, el tipo de instrumento que se hizo y está el promedio de la sagita ocular. Como pueden ver ahí, tenemos diferentes estudios, tenemos varios OCT, tenemos, eh, tenemos el IGLET, tenemos este, el MEDMO, que es un topógrafo que mide ángulo con escleral, y en todos ellos, los estudios que se han hecho, básicamente a nivel de 15 milímetros, como pueden ver, eh, tenemos que la cantidad que se ha medido es bastante similar. O sea que entendemos de que esas medidas que están ahí son bastante exactas y, y, han, sido, y han sido comprobadas y re, re, comprobadas con una máquina o con la otra. Desde OCTs hasta los perfilómetros, inclusive hasta el Metmon, que es un topógrafo que es capaz de medir eso. The average sagittal height of the ocular surface of the normal eye, so a patient that you're going to see tomorrow morning or maybe the afternoon because it's, it's not that late, is about 3,750 microns. That's the average eye. Entonces, con todo eso que hemos medido en esos diferentes estudios que nos enseñó el Dr. Yves, hemos visto que el promedio de altura sagital para un ojo normal, aquí a una cuerda de 15 milímetros, los estudios nos dicen que es un promedio de 3.750 micras y ese es el número aceptado eh, eh, mundialmente con respecto al promedio de un ojo a 15 milímetros de cuerda. So that is our work, Benz. That is what we have to work with. Con eso es que tenemos que trabajar. Ya sabemos el promedio, 3.750 micras a un ojo, a una, a una cuerda de 15 milímetros. And the range, so from the flattest to the steepest eye, is about 900 microns. So that is the range of normal eyes that you'll see in your practice, I would assume, anywhere around the world. Y entonces, eh, obviamente, eso es el promedio. Si trabajamos con ojos que son más planos o con ojos que son más curvos, tiene una desviación de más o menos 900 micras. O sea que quizás eh, 3.750 menos 900 o 3.750 más 900 sería básicamente el rango que estaremos trabajando para ojos más grandes o más curvos o más pequeños o más planos. Now. If you look, so these are, this is a graph showing the normal eyes and beautiful bell-shaped distribution with most normal eyes in the middle. And then of course the out of normal uh, flat and steep uh, eyes uh, on the left and on the right. Hemos visto aquí, esto es una, una gráfica donde se enseña, eh, la gráfica es bastante perfecta, en la parte central el promedio, 3700, lo que habíamos hablado, y hacia un lado y hacia el otro, pues va, va disminuyendo la cantidad de ojos que están así, con, una, con las variaciones de más, de una más altura sagital o menos altura sagital. Hacia la derecha a 4300 más altura, hacia la izquierda 3100 menos altura sagital. 
So now that we know a little bit about the ocular shape of the normal eyes, this is your patient right here. What do we know about the lenses that we have to fit to these patients? Ahora ya que conocemos un poquito más cómo son los ojos de los seres humanos. Ahora la pregunta es qué sabemos de los lentes de contacto que adaptamos en este tipo de pacientes. ¿Qué conocemos? Well, let's X-ray the lenses. Let's take a look at the sagittal height of the lenses that you and I fit on a daily basis. Vamos a hacer una radiografía entonces para dar para darle sentido a lo que estamos haciendo de los lentes de contacto blandas que estamos trabajando en el mercado. ¿Qué es lo que pasa con ellos? Quick question. What do you think is the range of lenses, of normal lenses that we have? Let's say the silicon hydrogel monthly or two week disposable lenses. Do you think from the flattest to the steepest lens, we have about 300, 600, 900 or 1300 micron? ¿Cuál ustedes creen que es el rango entre los diferentes lentes de contacto que están en el mercado, desde el más plano hasta el más curvo? ¿Cuál es ese rango de cambio en todos los lentes que hay en el mercado, tanto, tanto mensuales o de dos semanas y de silicona, lo, lo que tengamos? ¿Cuándo ustedes creen que es ese range? Y él le pone aquí uno, dos, tres y cuatro. ¿Cuál ustedes creen que es? Well, everybody can guess and I'm going to give you the, uh, the answer right now. We did that actually by measuring the lenses while you think about that by measuring uh, the lenses with a new instrument. Uh, we, we, we used the uh, Optocraft from Germany to do our first study, but now we're trying to investigate all the lenses that are available around the world with this new instrument. It's based on OCT and you can simply measure the sagittal height of the lenses. Pues lo que, se hizo un estudio con este instrumento que lo que hace es básicamente medir este, con un OCT la altura sagital de todos los lentes que están en el mercado. La meta es tener una idea más clara de qué es lo que tenemos y cómo estamos adaptando a nuestros pacientes. Measured with the Optocraft, we found this distribution of normal lenses from Oasis and Pure Vision, Biofinity and Aeroptics, everything in spherical and toric. O sea, midiendo con el Optocraft, que es el nombre del instrumento que utilizó para medir este, la altura sagital, miren esta tabla que está en la parte inferior, todo el, el rango que tenemos en altura sagital de todos esos lentes que tenemos disponibles en el mercado, y miren cómo fue corriendo desde 3.000, básicamente 3.450 hasta casi 4.000 micras en, en la, de diferencia eh, de un lente con respecto a otro. Yeah, I think you were saying that already, uh, Edgar, but here we have the, the, the sagittal height of the lenses on the vertical uh, meridian. En el determinado vertical está la altura sagital del lente. Now, to give you the answer, between the flattest and the steepest in the spherical lenses, not looking at the thorax, only 330 micron difference. Para que ustedes tengan idea, entre, entre un tipo de lente y el otro, la diferencia de uno a otro fue de 330 micras eh, a, en, en, con respecto a todos los lentes disponibles en el mercado que fueron medidos en este caso, ya sean mensuales o de dos semanas. So this tells us right here, right now, that we are very limited with the standard lenses that we have to fit all the lenses in our practices. Entonces, ¿qué sucede? Como pueden all ver eyes, ustedes... All the eyes in our practices, sorry, yeah. I'm como sure ustedes pueden know. ver... 330 micras de diferencia entre lo que hay en el, en el mercado, pues no es suficiente para no poder adaptar, como vieron en la tabla que estaba anteriormente, de las diferencias que hay con respecto a todos los ojos posibles adaptados que hay a nivel mundial o, o que podemos potencialmente adaptar. O sea, lo que está en el mercado no es suficiente para satisfacer las necesidades de todas las adaptaciones posibles eh, en términos de la altura sagital. Es imposible con lo que tenemos en el mercado disponible ahora mismo. What may even be more interesting is the relative differences between, not the absolute number, but the relative difference between one lens and another lens. Más importante que todo es la relación, la, 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 la diferencia relativa entre un tipo de lente de contacto y otro. Y, y entiendo que nos va a explicar un poquito más con respecto a eso. So, for instance, if I go from an 8.4 to an 8.8, What am I changing? Well, I'm changing that lens by about 300 or 275 microns. Si yo cambio de 8.4 a 8.8, como tienen este ejemplo que está acá, básicamente es un cambio de 276 micras, casi 300 micras es el cambio que estoy haciendo. And also this proves that 1.8.6 is not the same as another 8.6. There were three 8.6s in our 
uh, in our database. And if you go from an arid optic 86 to pure vision 86, you're still changing the lens by 170. So you cannot go by the number on the package. It, 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 it's interesantísimo, pero dentro de la misma, de, no, di, con diferentes compañías, con exactamente las mismas curvas base que usted podría, de, usted podría inferir. Mira, si tiene la misma curva base, debería adaptar exactamente igual. Pero no es así. Dentro de la misma curva base, por ejemplo, el ejemplo que pone ahí, acá, Air Optics 8.6 versus un Pure Vision 8.6, había diferencia de 170 micras. O sea, el 8.6 es un número simbólico, no es un número específico que exprese exactamente una magnitud. Vemos que dentro de las mismas diferentes compañías, con mismas curvas bases, como quiere diferencias en altura, en altura sagital con respecto a lo que provee excelente. Now, the other thing that is interesting is in our practices, when you have a lens, spherical lens, you have an over refraction of a 0.75 sill, you typically take the toric lens of the same manufacturer, right? That's probably what you do too, Edgar. That's what everybody does. What do you actually change? If they do that with an Oasis, you're changing the lens design by about 500 microns, the thickness of the cornea. Este, y, y miren lo que sucede en este, un ejemplo eh, claro que él tiene aquí. Si usted está en el de base 8.8, por ejemplo, usted decidió que va a ser un lente tórico porque tiene astigmatismo y, y quiere coger un lente tórico. Nada más el mero hecho de usted cambiar el diseño de esférico a tórico, con el ejemplo que está ahí, usted está cambiando 500 micras de diferencia en altura y 500 micras es básicamente el grosor de la córnea. O sea que es un cambio significativo que uno pueda pensar de que no lo es, sin embargo, sí lo es, es un cambio como este de un, de un tesférico a un otórico, lo cual es algo que hacemos básicamente todos los días, porque pensamos simplemente que estamos añadiendo solamente el astigmatismo y ya está. Y no hay nada más que hacer. But if I do this very same trick with a pure vision lens, I'm changing nothing at all. It's pretty much zero. So that is weird, right? So we as eye care practitioner should know this stuff, I think. Entonces, miren este ejemplo. En el, en el ejemplo anterior cambiamos de un 88 eh, Oasis a un 86 tórico y eran 500 micras. Sin embargo, cambiar de un Pure Vision 8.6 a un Pure Vision tórico de 8.7 son solamente 14 micras. O sea que en un tipo de lente el cambio es drástico, sin embargo, en otro tipo de lente el cambio es básicamente mínimo. Ahí la, idea, ahí la idea es no podemos inferir con respecto a la base curva que unas cosas van a pasar o dejar de pasar en términos de cambios, porque realmente es un número que no explica magnitud, no da, no da una especificidad de, can, de cantidad, es meramente, es meramente una, un, un número simbólico. So I'm, I'm not judging, I'm not saying that one is better than the other, I'm just saying that we should know if we are, if we call ourselves lens fitters, we should know what happens to a lens if we do this. Y, y no es que una cosa esté bien o esté mal, no, no es que estamos juzgando, dejando de juzgar si algo está bien o está mal, pero nosotros deberíamos saber este tipo de cosas que suceden, ¿verdad? Miren la diferencia tan grande entre, entre un cambio de una compañía con respecto a la otra. Entonces, si somos de verdad especialistas, adaptadores de lentes de contacto, deberíamos conocer esta, esta, esta diferencia, porque obviamente un lente de 500 micras de diferencia con respecto a otro no van a adaptar de la misma manera. La adaptación va a variar bastante. Ok, now Let's bring them together. Uh, it's almost like a speed date. I think that's universal, yeah. right? You have them in Puerto Rico, we have them yeah. here in Amsterdam. Uh, so let's bring together the contact lenses, let's say the girls and the corneas, uh, the guys together and see if we can guide, find a good match between the ocular sagittal height versus the contact lens sagittal height. La idea ahora es machar una cosa con la otra. Ya sabemos que la curva base no es un buen indicador. La altura sagital sí. Ahora, lo que nos queda es entonces cómo hacer el, cómo machar, cómo poner, eh, emparejar las sagitas de un lente de contacto versus la sagita de ese ojo. ¿Cómo hacemos entonces esa transición? Eh, en vez de hacerlo con bases curvas, ¿cómo hacerlo con sagitas? ¿Cuáles son los procedimientos a seguir? So what we're doing in practice when we fit lenses is trying to find a good marriage between the lens and the cornea. Cuando, cuando hacemos una adaptación, lo que tenemos que es, es como un matrimonio, ¿verdad? Estamos tratando de, de crear un, un, un buen, una buena emparejamiento entre ese lente de contacto y, es, y esa córnea. Now, what we have here is an ocular sagittal height of 3,000 
uh, 600 microns. And we tried to find a lens from our database that came closest to that. And the closest is not that close, but it's about 3,530. But again, that's the closest we could find. But in theory, we're trying to match the ocular sac with the contact lens sac. And I'd like to have your opinion uh, from South America. Uh, of course, we can't do this live, but uh, please let me know what you think about this lens fit. Is it perfect? Is it okay? Or is it not acceptable? In, in theory, ¿qué uno haría? Pues uno, tenemos la sagita de ese ojo, ¿verdad? a 15 milímetros, por ejemplo, y ese ojo te medía 3,613 micras. Pues la, 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 pues la lógica nos diría, pues mira, vamos a buscar un lente de contacto que sea básicamente lo más similar posible a esa sagita y te, el que tenemos a la mano, por ejemplo, es 3,529. Ahora, estamos tratando de emparejar la sagita del ojo con la sagita del lente de contacto, lo más cercano es esto. Ahora, mirando ese video que está ahí, ¿qué ustedes creen? ¿La relación lente cornea es buena, es adecuada o no lo es? So I'm not, I've, I've done this uh, video a couple of times around the world, and most people would say it's too loose. Would you agree? Can you, can you see that, Edgar? From is it clear enough? Sí. La pregunta es, eh, se ve que el, eh, se ve que el lente está adaptado plano, es que está demasiado suelto. Eh, le, el consenso con la gente que ve el video es que sí, que está suelto. Ven cómo se puede mover, se mueve el, par, el parpadea, se mueve hacia arriba el lente de contacto, lo cual es un indicador de que está plano. Because if, if you make a still out of that, you can see that the lens edge actually goes over the limit. So this is not very comfortable. Exacto. Es una, es una adaptación que no es muy cómoda porque, como pueden ver ahí, el párpado se lleva el lente hacia arriba, el lente se mueve. Obviamente, eso no es una buena adaptación. No está bien centrado el lente. So we need, we need a trick. We, we need to take the ocular sag height and add something to get the contact lens set. We just don't know how much that little question mark is. Entonces la duda es, ya sabemos, por, por un video como este, de que, no, de que no podemos decir, pues mira, si la altura sagital de este ojo era tanto, buscar un lente exactamente que sea igual para hacer una buena adaptación. La pregunta es, ¿cuánto entonces es el factor que vamos a utilizar de compensación para que la, para que la adaptación sea buena? Y es, y es la duda que tenemos. ¿Cuánto hay que añadir lo que restarle a ese lente para que sea una buena relación lente córnea? So here's another one. We have an ocular sag of 3,670, and we added 200 microns just to make the lens steeper on the ocular surface. Este es otro ejemplo. Tenemos una sagita 3,667. Lo que hicimos en este caso fue, tratamos con un lente de contacto con una sagita que fuera 200 micras más a esa unidad que está ahí. Y conseguimos 3,858. O sea, usamos una regla de, vamos a añadir 200, a, a, la, a la cantidad que tenemos, a ver qué sucede. And th this is personal. Some people say, well, I really like it. Uh, some say it moves a little bit too much. So it's okay, I think, this lens. But yeah, some people like it to move less than this one. La pregunta es, ahora, añadiendo 200 micras a ese a lente de contacto, a esa sagita, ¿cómo se entiende? Eh, digo, es cuestión de, de apreciación, ¿verdad? Pero se ve mucho mejor el movimiento, se ve más centrado, se ve mucho menos, eh, mucho menos movimiento. ¿Entiende que se ve mejor, sí o no? But the beauty is with this system, we actually have control over the lens fit. So what we can do now is switch to a plus 400 and see what happens. Con este sistema, pues obviamente tenemos control de lo que estamos haciendo. Vamos, va, por ejemplo, vamos a añadirle, en vez de añadir 200, vamos a añadir 400 a ver qué creemos, a ver si es bueno, si es malo, si se estabiliza, si se entra, si no se entra. Tenemos el control nosotros. Nosotros estamos decidiendo cuántas micras extra sumarle a, 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 ese, a ese, para llegar a la cantidad que queremos. Now, most people say, I really like this. Some say, well, it's a little bit on the tight side. I would like to. But again, this is the beauty. If you think it's too tight, you go back to 300. If you really like this, you'll keep it at 400. But we have control over the lens fit. Interesante, ¿verdad? Aquí hicimos, en vez de sumar 200, sumamos 400. La pregunta es, ¿entienden de que está demasiado apretado ahora el lente? Eh, la belleza de, de lo que estamos haciendo es que, obviamente, podemos controlar nosotros la adaptación. Eh, si me preguntan a mí, si lo comparamos con el video anterior, yo creo que 400 me parece mucho. Si fuera yo, quizás estaría en, la, en, la, en el rey de 300, ¿verdad? Que ahí lo veo un poquito apretado. 
pero le, le, la, la importancia de lo que estamos haciendo es que usted tenga el control de la adaptación. Usted puede decir, pues mira, lo quiero más ajustado o lo quiero más suelto, el, esa adaptación. So, um, like I said, we have control over it now. The only problem is there's no magical number. The plus something on the on the contact lens side for the ocular the 200 or the 300 it's not the same for every lens brand it's not the same for every uh patient so we have to do this individually but if you take the steps you can only do that with the very same lens if you're going to change lens design then things will be different again Importante, obviamente esto puede variar de caso a caso o puede variar, o puede variar entre marcas, ¿verdad? Si sí sabemos que si le añade más o le añade menos puede cambiar la adaptación, pues si está importante, si está cambiando de una marca a otra, pues cambia lo que estamos haciendo. Que eso es una de las cosas que a veces entendemos de que, de que uno puede, que una curva base 8.6 es igual a una curva base en otra, en otra compañía, 8.6 también, y sin embargo no lo es. Ahora, aquí sí sabemos, como estamos hablando de una, de una cantidad que es una magnitud específica, aquí sí podemos saber de que si lo que estamos haciendo cambia o no cambia eh, esa relación de tacónia, si la ponemos más, más aplanada o si la ponemos un poco más curva. We did a, a study here in the Netherlands in a big practice where we looked at the number of eyes where we compared the ocular sac that we knew versus the contact lens that we knew and the average difference between the two was about 130 microns. Se hizo un estudio allá, allá en Holanda. El estudio lo que decía era comparar la altura sagital del, del ojo versus la altura sagital de la, de, de, del lente de contacto. Y el promedio en diferencia de uno con respecto al otro era de 131 micras. So I'm going to introduce one more new term, which is the delta sag. So this is the difference between the ocular sag and the contact lens sag for disposable lenses, because these were all disposable lenses, is on average 130 microns. But again, it was a big spread, a big range of differences between lenses. Entonces, hacemos, hacemos, eh, introducimos un término que se llama la, 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 la sagita delta, el cambio delta en sagita, que lo que significa es que esto es la diferencia entre la sagita de un de ojo versus la sagita de un lente eh, de contacto. Now let's go back to our initial graph of normal eyes. Vamos a la gráfica inicial de la sagita en ojos normales. Recordemos la parte central del promedio y va a estar al lado izquierdo o al lado derecho. These are 214 normal eyes. And let's see what happens if we add the lenses to that graph uh, of the, uh, the lenses that we know. Vamos a ver qué pasa si añadimos los lentes de contacto eh, de lentes que conocemos eh, a, a esa gráfica. If we assume for a second that soft lenses are rigid lenses and we look at the sagittal heights that we have from from our our study then only one third of the eyes could be fit with the lenses that we have entendemos de que de que si yo me fuera a dejar llevar por la altura sagital con respecto del lente de contacto versus el ojo solamente 34 pudiera ser adaptado of course a soft lens is soft, it's not rigid, so let's assume that it's going to flex on the eye and let's assume that the amount of flexure, the delta sag, is between 100 and 250. Asumamos de que estamos usando lentes blandos ahora, obviamente el lente blando va a ceder, no es como un lente rígido que no cede. Entonces al ceder, pues esa diferencia eh, podría ser entre 100, más básicamente 150 micras. I hope you're still with me because this is a little bit complex, but so if it's less than 100 micron delta, the lens is too flat. It starts to move too much. If it's more than 250, then there's too much difference and you have an imprint of the lens on the eye. Okay. Uh, if uh, I think uh, one, I think don't, don't think we should maybe even clarify before we, we go on. Could you clarify again the term uh, delta the, the delta term? Delta sag, yeah. Delta so sag. that's the, the difference between the sagittal height of the ocular surface that we've had measured and the lens that we're putting on the eye. So that little gap, um, we need some 
gap, if there's no gap, the lens starts to move too much. So if it's less than 100, there's no difference basically. Like I showed you in the first movie, the lens moves too much. If it's too much, then the lens is too steep and you'll get an imprint on the ocular surface. Okay. Con el propósito de aclarar lo que es, porque yo como que perdí un poquito también, lo que es el delta sac, el cambio en la sagita. Está la sagita del lente de contacto, está la sagita de la córnea. En teoría, no podemos escoger un lente que tenga exactamente, que sea que la misma, sea la misma sagita del lente de contacto con respecto a la córnea, pues sabemos que eso no trabaja. Ahora, para que pueda trabajar, hace falta un delta sac de aproximadamente 150 micras. Sabemos que si tienes mucho más de eso, esa diferencia, entonces el lente quedaría demasiado apretado. Y si tenemos mucho menos de 100, o sea, tenemos menos de 100, el lente quedaría demasiado aplanado y se movería demasiado. O sea que sí sabemos, eso, eso es como un factor de conversión. Si tenemos una, una córnea que vamos a adaptar, eh, estamos hablando de micras, el lente de contacto que se va a poner encima tiene que tener mínimo un cambio en delta o un cambio de sagita delta. Esa, esa sagita delta va a ser la cantidad necesaria para poder hacer una adaptación. Yo la, la analogía que yo hago es básicamente es como cuando uno adapta lentes de contacto blandas y uno dice, pues mira, si yo voy a adaptar este lente, pues lo adaptamos, lo, si, es, si es radio curvatura, pues son cuatro, si es en dioptría, son cuatro, cuatro dioptrías menos. Si es radio curvatura, pues le el, sumo el, el punto uno. En el caso de aquí para hacer la adaptación, ese delta sac o ese cambio en sagita es importante para poder adaptar apropiadamente. Ya sabemos, menos de 100 queda muy plano, más de 150 queda muy curvo, muy apretado. Thank you very much, Edgar, for explaining that. Very good, very good. We're a good team. Um, so if we assume this, based on our cal calculations, we see that we can only fit about 75% of the, the patients in our practice with the standard lenses. So 25% we cannot fit with uh, the, the standard lenses that have this, um, well, these parameters, basically. OK, entonces, para, hacer, para que haga sentido la explicación. Si nosotros, con lo que tenemos en el mercado disponible actualmente, que recuerden que parte de lo que hicimos fue medir, que el, el doctor Ife en ese estudio que se hizo, se midieron las sagitas de diferentes lentes. Con esas sagitas que medimos con esos lentes que hay en el mercado disponible, si yo fuera a adaptar el universo de pacientes enteros que tengo, yo podría adaptar adecuadamente solamente un 75% de los pacientes. Vuelvo y repito. ¿Qué es lo que yo quiero decir con, este, con esta información? Recordemos que medimos, sabemos cuánto es la sagita de un ser humano. 3.750 micras en promedio. Esta barra que está aquí que ustedes tienen es, la, es básicamente la representación del promedio de un ser humano y hacia la derecha o hacia la izquierda, más o menos micras, la cantidad. Ahora, como ya también medimos entonces las sagitas de los lentes que están disponibles en el mercado, ya sea dos semanas o un mes, blandos disponibles en el mercado que ustedes usan, todo el tiempo utilizan, idealmente, y sabiendo lo que es el término de, de cambio de, de la sagita delta, yo podría adaptar adecuadamente solamente un 75% de los pacientes que tenemos en el universo de pacientes. ¿Sí o no? Ese punto es importante que lo entiendan, porque lo que queremos decir con esto es, si yo trato de adaptar al paciente con lo que tengo a la mano, solamente podría adaptar adecuadamente un 75%. ¿Y cómo sé eso? Lo sé, porque no moro, ya hacemos la forma del ojo y cuáles las micras promedio, y porque ya también me dieron el test de contacto que tenemos en el mercado. Por esa razón yo puedo hacer esa aseveración que hace IF de solamente un 75% bien adaptado. Yes. So one more example of what happens, Edgar, if you fit the lens too steep. So otherwise, if your delta sag is not a word, if your delta sag is higher, that's another word of a lens that is too steep. You will see difference in the corneal topographer like you do with ortho K before and after, and you do the difference map. You'll see these corneal changes if your delta sag is too high um, or is higher, I should say. Inclusive, eh, if nos informa, si, si el cambio en delta, en delta, en la sagita delta es demasiado, o sea, tengo, tengo más de 150 micras, podemos ver en topografía que hay cambios que, que esa, esa adaptación que va a ser pobre 
puede hacer a la córnea de ese paciente. Si mirara como el efecto que hay en ortocá, ¿verdad? Que tienes mapas mapa de antes y después y tienes mapas de diferenciación. Pues aquí vemos como un, un paciente mal adaptado, en este caso con un delta, con una sagira delta mucho mayor, hizo cambios a nivel de, de la córnea de ese paciente. Hasta eso se puede, lo podemos medir. Okay, I'm gonna uh, see if I can explain a little bit better um, by showing you this. Uh, let's see, where are we? Yeah, I'm gonna go right here. So let's see. Okay, so this is sort of the summary of the whole story, which I think explains things uh, a little bit better even than we just did, uh, Edgar. So how can we improve soft lens fitting? Uh, let's try to make sense of everything I tried to say in this last, well, hour almost. Que la idea es entonces, eh, para que haga sentido todo lo que hablamos, hacer un pequeño resumen de todo lo que estamos haciendo para que entonces se pueda entender de una manera más clara y adecuada de cómo podemos mejorar las adaptaciones con lentes blandas. So, the first thing we got to do is, um, we probably got to break it up. We shouldn't look at lenses as one thing, soft lens. We have stock lenses, which is our standard lenses. We have out of standard lenses, and then we have custom made lenses. Three different categories of soft lenses. Tenemos, porque ustedes tengan idea, y, y interesante porque yo hice una presentación con respecto a esto también, eh, de Matthew Lampa y Mark Andre. Eh, tenemos tres tipos de lentes de contacto disponibles en el mercado. Esto es lo que tenemos. Tenemos los lentes de stock, son los que hay, con los que le llegan a, los, a su oficina, usted lo tiene todo el tiempo disponible. Tenemos los que son custom made o hechos a la medida, ¿verdad? O tenemos lo que llaman parámetros extendidos. Por ejemplo, o sea, usted sabe que hay compañías que tienen este, pues yo, yo hago, ah, por ejemplo, un, eh, Cooper Vision XR Lenses. Lo, el, ese lente es un lente que es eh, un parámetro extendido. O sea que si vamos a, a ver qué tenemos, tenemos esos tres tipos. Lo de stock, extendido y hecho a la medida. Ok, so if we want to fit stock lenses, I th stock lenses, I think first we got to do is to understand, do we have a normal eye? Si vamos a adaptar lentes que son de los que son eh, de los que tenemos este, disponibles normalmente en nuestras oficinas, lo primero que tenemos que entender es, ¿ese lente que estamos adaptando va a ser adaptado en una córnea o un ojo normal o no lo es? If you look at the bell curve that we looked at, if you're on that top, if your eye is right there, I'm going to assure you that most of the lenses that we have you know the standard lenses will fit really well and they can replace them up to daily so that's probably the best lens choice for that particular patient entonces si tenemos si, si recuerdan if nos enseñó la, la gráfica donde teníamos la gráfica en forma de campana verdad donde estamos en el centro eso es el promedio y si estamos en el promedio quizás lentes como esto de base curva regular que son los lentes que tenemos disponibles todo el tiempo pues pueden ser adaptados sin problema ninguno hasta básicamente el 75% de los casos de sus pacientes. So, again, we got to find our standard lenses and one of my lectures that I typically use is finding Nemos. Una de las una tenemos que buscar los lentes regulares y una de las en una de las su él usa una de sus eh charlas que él da, él dice finding Nemo, ¿verdad? Encontrando ese tipo de lentes, ese de ese lente. Do you have Nemo in, in Puerto Rico and in South yeah. America? We do have. Oh, Puerto Rico, for sure. <laughs> um, everywhere around the world, right? So my kids love it. They're crazy about it. But here, it's about finding Nemo, stands for normal eyes measured ocular surface. So what we have to do is find the normal eye. If we have the normal eye, we can fit a normal or standard lens to it. La, eh, eh, como puede ver, Nemo, eh, Nemo significa normal eye measure ocular surface. Ocular surface. Ocular surface. surface. La idea the, es. It's on the side, right? No. Yeah. Normal eyes measure ocular surface. Exactly. La idea es: si, si nosotros encontramos y tenemos una superficie ocular que está medida, o sea, que, que es el ojo normal y el que está en el mismo centro de esa, de, esa, de esa gráfica en forma de campana, pues no hay problema ninguno adaptando a lentes normales o regulares. So, um, the question is, how can we measure it? Well, there's software that can help us, but we need an instrument to measure it. You can do it based on 
there we go, central keratometry values and diameter and eccentricity. But ideally, at least you have a corneal topographer that can help us predict the overall sagittal height of the um, of the eye. And there's a company in the Netherlands, for instance, that predicts you can fit a normal lens or you need a tailor-made lens based on the topography data. Eh, la, ahora la pregunta es cómo lo medimos, ¿verdad? Podemos tener, eh, eh, por el último 30 o 40 años usábamos la, las queratometrías y usábamos entonces la excentricidad y usábamos el diámetro. La idea es que vayamos cambiando y que tengamos entonces instrumentos como obviamente, como topógrafos especiales como el Medmon o OCT, donde cual midamos obviamente la altura sagital de ese ojo. I heard you mention Medmont. Very good, because you can use a Medmont to sort of predict what's happening out there. It's not a measurement, but at least if you measure the angle, remember we talked about the angle, the angle on the peripheral cornea is most of the time very similar to the angle on the sclera. So if you extend that out, you can predict the overall sagittal height. It's always better to measure it, but most of us don't have that instrument. So this is a very good set second choice. Entonces, otra opción que tenemos es, como, como estaba mencionando Yves, eh, un topógrafo como el Medmon. El Medmon es un topógrafo que mide el ángulo esclero con, con escleral. Eh, no es una medida directa, pero sí se extrapola. Pero sí, eh, sin ser un OCT, es capaz de no sé, predecir la altura sagital que tenemos en ese ojo a diferentes cuerdas. El único so topógrafo que hace eso. You can load the information of the topography into the system and the system, the software tells you this is a normal eye or not. And if it's not, we have to go to a, something else than the standard lens. So, hay, hay, inclusive en el Netherlands, ella, Holanda tienen una, un software con el cual usted puede bajar esa información eh, con la información que baja del topógrafo, la, la entra en ese software y el software le va a decir, mira, esto es un ojo para efectos normales y se puede adaptar bien o, 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 o sale fuera de, de los parámetros y tiene que adaptarse de, de una manera más especial. So here's our example of one of the instruments that I showed you that can help us to do that, to find the normal eye and the normal sag, and then we can fit a normal standard lens to it. Otro instrumento que utilizamos también es, es el Eaglet Eye, que es un perfilómetro, eh, se hizo en Europa, en Holanda, que es capaz de medir entonces la altura sagital del ojo para predecir entonces cuál es la, la mejor este, relación lente córnea. Now, if we don't have that standard eye, then it becomes really interesting, especially for probably contact, contact lens specialists on this, you know, on this webinar tonight that do more out of standard and specialized lenses. Then we can go to an outer standard lens and then we can really make the difference. Entonces, eso es si tenemos un ojo normal, si tenemos ojos que no son normales, entonces ahí sí que entonces nos votamos nosotros, ¿verdad? Somos especialistas en lentes, eh, lentes de contacto eh, y entonces podemos utilizar lentes fuera de la categoría estándar para poder adaptar a esos pacientes de una manera segura y eficaz. So let's take a look at the out of standard lenses. And this is just one example. I usually don't mention uh, products, but since there are so little uh, manufacturers that, that can help us, I get practitioners to really make a difference out, and there are just a few out there. I will mention this one, for instance, it's Mark Enovy. Look at the, the parameter range that they have in base curve, for instance, they go from 710 to eight, uh, 98 uh, powers up to crazy diameters, probably all you need for all of the eyes that you're going to see in your practice. Eh, cuando hablamos de lentes fuera de lo común, o sea, fuera del, del estándar, eh, el, el doctor Ifri nos comenta que no, no, es, no es su costumbre mencionar marcas específicamente, pero como no existen muchas compañías que hagan muchos lentes eh, hechos a la medida, pues en este caso lo va a hacer. Para que vean esta tabla que está, es una tabla de Mark Enovi, eh, y es una tabla donde ustedes pueden apreciar los cambios que hay en diámetro de 13 a 16, los cambios que hay en curva base de 7 días a 9 80, los cambios que hay en esfera y en cilindro. O sea, esto es un ejemplo de cómo una compañía les provee a ustedes Básicamente, eh, un lente hecho a la medida para que usted pueda adaptar todo ese otro 25% que no puede ser adaptado con lentes regulares. 
Uh, in North America, I'm not sure if it's available in South America too, Edgar, you may know better. There's a company called Specialized and they also have, you know, different kind of soft lenses. And there's a, there's a third company also from the US, Excel. Uh, they even have a daily disposable lens in three different diameters. Now I'm not so much, and you and I know, we're not so much interested in the diameter. We're interested in the sagittal high difference that the different diameters Will give us. Hay compañías también como Specialized, que no, no, Specialized no tiene mucha, no tiene, no tiene mucha eh, ¿cómo es? Eh, representación en, en Sudamérica, en Latinoamérica. Compañías como Excel Contacts, que sí, inclusive tienen hasta lentes de contacto en tres diámetros diferentes, eh, que sí puede, son otros ejemplos más que de lentes fuera, eh, fuera del estándar que pueden ser utilizados para eso ese restante 25% de pacientes que no están, que no están este, representados con eh, parámetros regulares. So there are many options. So, and also the smaller labs more and more start to manufacture uh, these lenses for us. But we can now play uh, using corneal diameter maybe as a parameter and the peripheral angles to create better lenses. As said, if you want to look this up, there is a method to do that based on corneal topography. It's called the sagittal height calculator, and that's exactly what it is. It calculates the overall sagittal height, which I think is very useful. Um, some other companies try to do it based on central K with the eccentricity, if you have, and the diameter of the cornea alone. Uh, that could work too. And the very best way, of course, is to really measure. If you have an instrument that can measure 15 millimeters, then you can really use this instrument to, um, to expand the parameters of the lenses that you want to fit. Importante, el mensaje que debemos llevar aquí es, obviamente hay diferentes maneras de cómo hacer todo esto, ¿verdad? Si tenemos la tecnología como un OCT que puede medir la cuerda 15 milímetros, pues está perfecto. En el caso de topógrafos como el Medmon, que te, con, la cuerda, con la cuerda de milímetros, pues hay, hay hasta calculadoras que miden alturas sagital. Eh, compañías como las que mencioné anteriormente, en las cuales cambiar el diámetro del lente nos ayuda a hacer mejores adaptaciones. O sea que hay, hay bastantes opciones. La idea es que cambiemos el switch. Y empecemos a trabajar entonces en vez de curva base a pensar en altura sagitaria en micra que, que es lo que eh, 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 representa obviamente una, una mejor eh, relación lente córnea uh, and then finally um, if, if we go to the, the, to the third option uh, then we go to custom made lenses and here we can really take an imprint almost of the eye especially if it's a non-standard eye really on the extreme left and right uh, we can use those instruments There's, there's uh, eye modeling. This is a, a, a company and, and, a, and a university from the UK trying to model eye shape and to create custom-made soft lenses based on that. Technically, it is doable. Hasta, y si nos vamos a ir a ultra especializados, ya tenemos compañías que son capaces de hacer un molde del ojo y con este molde del ojo crear tanto lentes como fueran gas permeables, estilos esclerales, como hasta lentes blandos. Eh, que van a estar básicamente hechos con respecto literalmente al, al, al molde o a la característica específica de ese ojo que estamos midiendo. Hasta eso ya tenemos disponible en el mercado. So the future, you know, of soft lens fitting actually is really bright. You know, we do get better tools, lenses with extended parameter lens, lenses that actually fit the shape of the eye that can really help us to be a better eye care practitioner. El, la, la parte interesante y la, la parte que nos contenta es que cada vez tenemos más herramientas para poder hacer mejor, mejores adaptaciones, ¿verdad? Antes solamente dependíamos de, 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 de quizás de la curva base, pero ya hemos visto de que hay un montón de cosas más que podemos hacer. Y si, si ustedes se fijan, y hablo del famoso HB y D, y en, y en el caso, y en el caso de, de, de nosotros es extremadamente importante poder medir tener esa, esa, esa medida para poder hacer mejores adaptaciones. Like I said, the future is very bright. We're doing a lot of research in it, so stay tuned because, uh, you know, in the next months, even uh, we're going to come out with new stuff. Uh, but I, I'm going to close because, you know, our time is almost up. Um, but I'm going to close with something one of my students recently said. So I told him this story and he said, OK, I think I got it. He said, so I understand you cannot measure the size of a toe to determine the size of the shoe. That's pretty much what it is when eyes as well. 
Él, él hace, él hace el, el cuento de los estudiantes, ¿verdad? No puedes medir, no puedes medir el tamaño de un dedito del pie para, para extrapolar eso al tamaño, de, al tamaño del pie entero. Y pasa lo mismo con la córnea, ¿verdad? Recuerda que la cartometría mide 3 milímetros centrales. ¿Cómo eso me va a dar información con respecto a lo que es el ojo entero a, o la sagita de la, a, a 15? Es, es imposible. Pero el futuro, el futuro es, 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 es brillante. Tenemos muchas cosas para adelante, como usted ve este paper que es, es, nos enseña IFA acá. Está escrito por Lan Jimmy Schott, Yves Van Der Waal, Christian Merch. Todo, básicamente muchos de ellos estuvieron en clase ahora. Eh, gente que está trabajando para darle a ustedes mucha información con respecto a adaptaciones de dentes blandas y, y usando altura sagital para hacer la medida. So, um, and also, you know, what this really will bring us, I care practitioner, is a way to actually start fitting these lenses again and to justify our fitting fees so that we can actually charge I don't know, $50 for a, for a fitting fee or $75, because we are actually fitting these lenses again. La idea es que si, a, si nosotros hacemos esto, realmente estamos adaptando lentes de contacto. Y si estamos haciendo ese trabajo y adaptando lentes de contacto, pues entonces podríamos cobrar por nuestros servicios, eh, ya que estamos haciendo un trabajo mucho más adecuado. La idea es de que no... No, no, básicamente no caigamos en la, en la, en la zona de confort del cual al primer paciente que llega por la puerta le ponemos el primer lente que encontramos, sino que hagamos adaptaciones en realidad. Eh, de ahí a, a que obviamente eh, sean mucho mejor las adaptaciones, la gente no, no pierde, no, no se salga de la categoría y, este, y estemos entonces ganando nuestro, nuestro dinero haciendo realmente lo que nos gusta, que es hacer buenas adaptaciones de lentes de contacto. So, like I said, I think the future is very bright. I call it the survival of the fitting, you know, we are actually starting to fit again. It, it's a bit of a learning curve. We're learning as we go along. But one thing is for sure is that we have to elevate quite literally in microns of height and sagittal height, soft lens fitting. Tenemos que, obviamente, enaltecer de nuevo lo que es adaptación de lentes de contacto. En los últimos 20 años nos hemos acostumbrado básicamente a coger el primer lente, tenemos, lo ponemos encima, pero hemos perdido entonces parte de la ciencia y el arte de hacer las adaptaciones. Literalmente tenemos que eh, crecer adaptando para mejorar, de, para mejorar de una vez este, todo ese tipo de, de pobres adaptaciones que tenemos en el mercado. Especially when it comes to myopia control and soft lens fitting, that is a big future for us. Before we're going to put millions of kids potentially into soft lenses, we better understand what we're actually fitting. Bien importante, eh, es, un es un tema que, que, que tiene mucha vigencia ahora, el control de la miopía, ¿verdad? Si estamos pensando en trabajar en todos estos posibles millones de niños que podemos trabajar para hacer trabajar el control de la miopía, y, y más con lentes blandos, que es lo que viene nuevo ahora, deberíamos entonces realmente eh, saber lo que estamos haciendo. Porque una buena adaptación va a traer mucho, mucho beneficio a nuestros pacientes, pero más las adaptaciones no. Entonces, ya pensando en el tema de control de la miopía, no deberíamos entonces perder la oportunidad, pero deberíamos ser responsables y hacerlo de la manera más correcta y eficaz. So I'm, I won't get into that any further. And I mean, we, we certainly don't have a time, maybe topic of some future webinar. Hopefully we can talk more about myopia control, but in essence and in conclusions, we cannot solve our problems with the same thinking we used when we created them. So we have to change our minds when it comes to soft lens fitting. Perfecto, como dice Einstein, ¿verdad? No, 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 podemos, no podemos arreglar los problemas eh, pensando de la misma manera, eh, como, eh, pensando de la manera original como estamos tratando de resolverlo, ¿verdad? Si no, si no cambiamos la manera de resolverlo, eh, si no hay cambio ninguno, vamos a seguir con los mismos problemas. Así que la idea es aquí, el mensaje del webinar de hoy es cambiar el chip, empezar a, empezar a hacer mejores adaptaciones con, la, con, la, con obviamente las herramientas que tenemos. Yo no creo que le... If I, I was just trying to tell them that Uh, it is not the, the, the whole idea is not to everyone buy an OCT, right? The, the, the whole idea is to actually use more measurements in order to provide better feedings to our patients. Yes. So even with, even with a keratometer and uh, the horizontal uh, visual iris diameter, you can do it. Better is a corneal topographer, and the best thing is some kind of uh, instrument. But of course, nobody, uh, no, not not everybody will have that in the future. So it's not about getting that instrument. But even with the instrument that we have, uh, ideally, at least a corneal topographer, we can really make a difference. Cuando hablamos de contactología especializada, eh, el mensaje no es que ustedes tengan 
para hacer esto tenga que comprar un OCT, pero por lo menos ya si usted está entrando en, entrando en especializado, por lo menos un topógrafo debería tener, ¿verdad? Si sí es verdad que podemos hacerlo con una regla para medir HB y D, si sí es verdad que hay trucos para hacerlo, pero la idea es si estamos estando en contactología especializada, pues debemos obviamente especializarnos, valga la redundancia, y por lo menos un topógrafo eh, que es capaz de, de medir este, eh, ángulos con externales, pues es, es, es suficiente. Eh, ahora, la idea es de que cambiemos el chip y empecemos a hacer adaptaciones pensando eh, pensando básicamente en altura sagital. Uh, one thing if in, in Puerto Rico we do have, for example, in the law of optometry, under the part of contact lenses, it is required by law to take or to measure the HPID in order to do a, a contact exam. Can you imagine that? Oh, good. No, I've never heard that before. Yes. It is really, that's very special. Eso, eso. Yo estaba comentando ahí que en Puerto Rico como parte de la ley, es obligatorio tomar el HBID uh, o el diámetro horizontal de red visible a nuestros pacientes. O sea, de, de ahí la, la importancia de que eso tiene para hacer una buena adaptación. Well, I hope I, uh, it is something to think about. I, I hope I gave you enough food to think about. Uh, we'll keep thinking about it. We'll keep doing the research. And I hope via webinars or whatever publications to inform you more in the future. But like I said, the future is pretty bright for uh, soft lens fitting, I think. Yeah. I think uh, one, 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 usually when people talk about specialty contact lenses, they usually speak about 10% of the of the population but now with the figures that you, you were giving us we we're talking mostly more about 25 percent right yes and uh at least 25 percent and at probably least. in the practices that we're in uh, the more specialized we'll get referrals we'll get more of the out of standard and the problems it probably be closer to 50 percent but across the population yeah it's 25% at least we cannot fit with the standard lenses and within the group maybe we can even improve comfort of eyes that are not the top of the bell curve but just below that. Es importante yo le comentaba ahí de que cuando hablamos de lentes especializados muchas compañías hablan de que quizás el segmento es un 10%. Pero hemos visto con los estudios que, que, que ha hecho IP y, y los otros colegas de que quizás no es un 10%, es mínimo, 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 es un 25% de pacientes que se ven eh, básicamente eh, beneficiados con hacer mejores adaptaciones utilizando eh, toda la, la, la tecnología que hablamos anteriormente. O sea que el segmento es más grande de lo que pensábamos. Um... There is, like I said, I tried to inform you, there is a newsletter on soft specialty lenses, so just what you were talking about, and it's way more than 10%. And everything that, that I read that I think is interesting, I'm putting into this uh, newsletter. You can sign up for that for free, softspecialedition.com. It comes out quarterly. And uh, again, I'll try to inform you on everything we know about soft, specialty soft lenses. Eh, pueden, pueden eh, entrar a, como ven ahí, www.softspecialedition.com. Esto es un, un, es, un, es un website que modera IF con respecto a todo lo último en investigación sobre lentes blandos. Es libre de costo, te puede entrar, se registra y le va a llegar todo el tiempo entonces la información con respecto a eso. And if you want to read like a handout almost of this lecture. I, I, I wrote an article uh, late 2017 for contact lens spectrum on the science and skill of soft lens fitting. And you can look that up on the contact, uh, yeah, contact lens spectrum uh, website. Pueden entrar también un resumen quizás de lo que habla, de que el doctor If habló hoy. Está en contralensespectrum.com. Ven ahí la fecha, como pueden ver, el 2017. Ese es el nombre, la ciencia y el arte de adaptar lentes de contacto blanda. Eh, sería interesante quizás este yo voy a verificar quizás hablo con el doctor más adelante a ver si de alguna manera podemos pasar ese 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 eh, ¿cómo es? ese artículo al español para que todos ustedes lo tengan so with that I want to thank you very much for uh, for your attention and uh, for being with me here the sun is setting behind me here in Amsterdam so I'm gonna it's 10:30 here so it's time for my uh, glass of wine I'll have some Chilean wine or some some South American wine uh, tonight but thanks again for uh, for being with us today thank you very much Eve. we are really happy that you were able to share all the uh, all this information wealth of information with us uh, we really appreciate your taking your time just to do this for us in Latin America I know that most of our colleagues there 
uh, are a picture tip in, in terms of we don't we don't sometimes get too much information from people like you so we're really happy and really appreciate what you're doing for us well, you know, the pleasure is all mine. And of course, we have to thank Spectrum and Felipe uh, for organizing uh, everything. And uh, if everything goes well, I will be in South America in the fall. I think we're going to go to Argentina and Chile. So uh, we hope to, I hope to see many of you and I'll share everything that I know. And uh, through, this email, through this website, you can also always send me an email with questions that you have or whatever. And I'll see if I can answer that. Perfecto. Él le dice que, que eh, está pendiente, quizás esté, esté más adelante con otros en Argentina y en Chile, y eh, llevando la información, que, que es súper contento con Spectrum por todo, que, por tenerlo dan, dando las conferencias con respecto a, a, a todo esto, y que cualquier duda que tengan por el website le pueden escribir, y, y él eh, está más, más que contento de poder ayudarlos y, y contestar sus preguntas. Thank you very much, Edgar. I think, for, from what I could follow, very well uh, a translation of the lecture. Perfect. Thank you very much. I'm really glad right. to be I'm honored to be with you here, uh, helping our guys in Latin America. Yeah, if there are any questions, uh, I, I probably it's best to just send me an email or whatever. But if you, if you have any questions now, well, of course, people are free to uh, to uh, to question them now. Eh, alguna alguna pregunta específica? Bueno, se pueden enviar las preguntas por, por por correo electrónico. O sea, había algo. Yo no veo yo no veo acá lo de las preguntas, no sé si hay alguna específica que quieran darme los organizadores antes de que se vaya, sino enviarlas por correo electrónico. It is, it is like, I think that maybe we can just send you, you the, uh, the different, different questions. Sounds perfect. Yeah, Sounds perfect. All right. Have a good night. Well, a night here. Have a good afternoon over, over there and hope to see you soon in the future. Bye-bye. Bye-bye.